Hi friends, welcome to Indian Recipes. In this video, we will see a different recipe. This is a very easy recipe. This is chapati kuda, jeera rice. This is a variety rice. This is a very good combination. This is a very simple beginners. This is a very simple taste. So, we will see the recipe. 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 In this video, click the red subscribe button and click the subscribe button and click the bell button. So, you can upload the video on your mobile phone. First, you can make a good taste. You can heat the taste of the taste. You can make a good taste of the taste. You can make a good taste of the taste. You can make a good taste of the taste. You can make a good taste of the taste. You can make a good taste of the taste. You can make a good taste of the taste. தாலிதம் நல்ல புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்ல சிம்லையே வச்சு வதக்குங்க இந்த ரெசிபியுடைய டேஸ்ட் வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா சிம்லையே வச்சு அந்த வெங்காயம் வந்து வேகணும் ஸோ ஆனில் வச்சிடக்கூடாது சிம்ல நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சிம்லையே வச்சு நல்லா வந்து வதக்கிக்கிட்டே இருங்க இந்த வெங்காயத்துடைய கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்குங்க இப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த வெங்காயம் வந்து சிம்லையே வதங்கிடுச்சு அதுக்கு பிரமா நம்ம தக்காளி வந்து சேக்கப்பறம் ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதா நறுக்கி அதையும் சேர்த்துறலாம் இதையும் சிம்லையே வச்சு நல்லா வந்து வதக்குங்க இந்த தக்காளி மேஷ் ஆகுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிரலாம் ஓகே फ्रेंड्स இப்ப பாருங்க தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சி வந்திருச்சு இந்த சமயத்துல நம்ம இதல மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்துறலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் गरम मसाला கொஞ்சமா உப்பு அதுக்கு பிரமா இது வந்து கிச்சன் கிங் மசாலா இது வந்து கடையிலே விற்கிது ஸோ இது வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துடலாம் இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இதுவும் வந்து சிம்லையே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து வதங்கட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போது இந்த வெங்காயம் முங்குற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கிடலாம் ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க இது வந்து நல்லா தீக்கு கிரேவியாக வரும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வெங்காயம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்லையே வச்சு நல்லா வந்து வேக விடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ இதை சிம்ல வச்சுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுறலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த தண்ணி நம்ம ஊற்றின தண்ணி கூட நல்லா ஓரளவுக்கு வத்தி வந்திருக்கு இதில் இப்போ நம்ம முட்டையை உடச்சி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ முட்டையை வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நம்ம வந்து இதில் டேரெக்டாக தான் ஆட் பண்ணணும் லைட்டாக வந்து அந்த முட்டையை உடச்சிட்டு இந்த மாதிரி அந்த கிரேவியில் வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி நான் இன்றைக்கி மூணு முட்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எத்தனை முட்டை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து நிறைய கிரேவி செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வெங்காயம் தக்காளியுடைய அளவுகளையும் கூட்டிகிட்டு இந்த முட்டையுடைய அளவு அப்புறம் மசாலாவுடைய அளவு இது எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கோங்க இப்போது இப்போது இதை மூடி போட்டு மூடி இந்த முட்டை வேகிற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்ல வந்து ஒரு வாசனை வருது நல்லா கம கமன் மணக்குது இப்போ நம்ம வந்து இந்த முட்டை வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு அந்த முட்டையை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து மேடு மாதிரி இருக்கும் உள்ளே போகாது கரண்டி வந்து உள்ளே பதியாது நல்லா வந்து மேடு மாதிரி இருக்கும் கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ முட்டை வெந்துருச்சு இப்போ வேறு ஒரு பவுலில் நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய முட்டை தொக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி ஜீரா ரைஸ் அதுக்கப்புறமா தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கும் ஸோ பிகினர்ஸ் கூட பண்ணி முடிச்சிடலாம் இது பண்ணுறதும் வந்து சிம்பிள் தான் நம்மக்கிட்ட டைம் இல்லை சீக்கிரம் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா டக்குனு இதை பண்ணி ரெண்டு சப்பாத்தியை போட்டோன்னா சாப்பாடு ரெடி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ரெசிபிஸ் வேணும்னா நிச்சயமாக கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ கீழே லைக் பட்டன் இருக்குது ஸோ லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நிறைய நிறைய இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க இன்னொரு ஒரு அற்புதமான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய